ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാംസ് റെക്യൂസ്റ്റി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാം എൻ സി ആർ ടി ബോട്ട്നി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നാൽപ്പത് മാർക്കിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ബോട്ട്നി ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം പേപ്പറിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഒക്കെ പ്രകാരമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സാം വേണം അതേ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്റ്റർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് തൊട്ടെന്നിട്ട് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഈസ് പ്രസന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഓൺലി ഇൻ ടാപ്പ് റൂട്ട്സ് ഓൺലി ഇൻ അഡ്വെൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട്സ് ഓൺലി ഇൻ റാഡിക്കൽസ് ഇൻ ഓൾ ദ റൂട്ട്സ് ആൻസർ ഇൻ ഓൾ ദ റൂട്ട്സ് ദ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓൾ ദ റൂട്ട്സ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ആർ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻസ് സീവ് എലമെന്റ്സ് വെസൽസ് എലമെന്റ്സ് ട്രൈകോംസ് ഗാർഡ് സെൽസ് ആൻസർ സീവ് എലമെന്റ്സ് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ആർ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സീവ് എലമെന്റ്സ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ചീഫ് വാട്ടർ കണ്ടക്ടിംഗ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സൈഡം ഇൻ ജിംനോ സ്പെർംസ് ആർ ഓപ്ഷൻസ് വെസൽസ് ഫൈബേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ടിഷ്യൂ ട്രക്കീഡ്സ് ആൻസർ ട്രക്കീഡ്സ് ദ ചീഫ് വാട്ടർ കണ്ടക്ടിംഗ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സൈലം ഇൻ ജിംനോ സ്പെർംസ് ആർ ട്രക്കീഡ്സ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ മെയിൻ പാർത്വേ ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ആൻജിയോ സ്പെർംസീസ് ഓപ്ഷൻസ് സീവ് സെൽസ് സീവ് ട്യൂബ് എലമെന്റ്സ് സൈലം വെസൽ സിസ്റ്റം സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആൻസർ സൈലം വെസൽ സിസ്റ്റം ദ മെയിൻ പാർത്വേ ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ആൻജിയോ സ്പെർംസീസ് സൈലം വെസൽ സിസ്റ്റം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നെയിം ദ മെരിസ്റ്റം വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഗർത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആൻസർ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം നെയിം ദ മെരിസ്റ്റം വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഗർത്ത് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം ഗർത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് മീൻസ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് കെംപിയം ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻസ് ഇൻട്രാ ഫെസിക്കുലർ കാമ്പിയം ഫെല്ലോജൻ ഇന്റർ ഫെസിക്കുലർ കാമ്പിയം ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം ആൻസർ ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്ലോയം ഇൻ ജിംനോസ്പേം സ്ലാഗ്സ് ഓപ്ഷൻസ് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ഓൺലി സീവ് ട്യൂബ്സ് ഓൺലി ബോത്ത് സീവ് ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് നൺ ഓഫ് ദി എബോവ് ആൻസർ ബോത്ത് സീവ് ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ഫ്ലോയം ഇൻ ജിംനോസ്പേം സ്ലാഗ്സ് ബോത്ത് സീവ് ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെല്യുലർ സ്ട്രക്ചർ ഹാവിംഗ് സൈറ്റോപ്ലാസം ബട്ട് നോ ന്യൂക്ലിയസീസ് ഓപ്ഷൻസ് സീവ് ട്യൂബ്സ് ട്രക്കീഡ്സ് വെസൽസ് Xylem parenchyma answer sieve tubes an organized and differentiated cellular structure having cytoplasm but no nucleus is sieve tubes umbadamta chodyam stomata in grass leaf are options square shape kidney shape barrel shape dumbbell shape answer dumbbell shape stomata in grass leaf are dumbbell shape extra points monocots dumbbell shaped guard cells dicots kidney shaped guard cells patamta chodyam closed vascular bundles lack options ground tissue conjunctive tissue cambium pith answer cambium closed vascular bundles lack cambium padanamta chodyam some vascular bundles are described as open because these options are surrounded by pericycle but no endodermis are not surrounded by pericycle are capable of producing secondary xylem and phloem possesses conjunctive tissue between xylem and phloem answer are capable of producing secondary xylem and phloem some vascular bundles are described as open because these are capable of producing secondary xylem and phloem pandranamtha chodyam vascular bundles in monocotyledons are considered close because options there are no vessels with perforations kmb means absent a bundle sheet surrounds each bundle none of the above answer kmb means absent vascular bundles in monocotyledons are considered close because kmb means absent padamamta chodyam specialized epidermal cells surrounding the guard cells are called options bulliform cells complementary cells lenticels none of the above answer none of the above extra points nokam specialized epidermal cells surrounding the guard cells are called subsidiary cells panaramtha chodyam large empty colorless cells of the adaxial epidermis along the veins of grass leaves are options guard cells
വുള്ളിഫോം സെൽസ് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് വുള്ളിഫോം സെൽസ് മോട്ടോർ സെൽസ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രാസ് ലീവ്സ് കേൾ ഇൻവേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വെരി ഡ്രൈ വെതർ ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻസ് ടൈഡോസസ് ഇൻ വെസൽസ് ക്ലോഷർ ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഫ്ലാസിഡിറ്റി ഓഫ് വുള്ളിഫോം സെൽസ് നൺ ഓഫ് ദി എബോ ആൻസർ ഫ്ലാസിഡിറ്റി ഓഫ് വുള്ളിഫോം സെൽസ് ഗ്രാസ് ലീവ്സ് കേൾ ഇൻസൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്രൈ വെതർ ബിക്കോസ് വുള്ളിഫോം സെൽസ് ഓ മോട്ടോ സെൽസ് ബിക്കം ഫ്ലാസിഡ് ഡ്യൂ ടു വാട്ടർ ലോസ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്റർ ഫെസിക്യുലർ കേംബിയം ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ദ സെൽസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് എൻഡോഡർമിസ് മെഡുലറി റേസ് പെരിസൈക്കിൾ സൈലം പാരംഗൈമ ആൻസർ മെഡുലറി റേസ് ഇന്റർ ഫെസിക്യുലർ കേംബിയം ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ദ സെൽസ് ഓഫ് മെഡുലറി റേസ് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഇന്റർ ഫെസിക്യുലർ കേംബിയം കേംബിയം പ്രസന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈമറി സൈലം ആൻഡ് പ്രൈമറി ഫ്ലോയം പിന്നെ പറയുന്ന പോലെ യു ആർ സപ്പോർട്ട് ഈസ് ആർ സ്ട്രെങ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക യു സപ്പോർട്ട് ഈസ് ആർ സ്ട്രെങ് സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ ഫോർ മോ വീഡിയോസ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു മാത്സ് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് വൺ ലിസ്റ്റ് ടു ലിസ്റ്റ് വൺ എ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ബി മെഡിസ്റ്റം ടിഷ്യൂസ് സി സ്ക്ലിയറിഡ്സ് ഡി സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂ ലിസ്റ്റ് ടു വൺ സെൽസ് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡിവിഷൻ കെപ്പാസിറ്റി ടു ടിഷ്യൂ ഹാവിംഗ് ഓൾ സെൽ സിമിലർ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ത്രീ ടിഷ്യൂ ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ഫോർ ഡെഡ് സെൽസ് വിത്ത് ഹൈലി തിക്ക് ആൻഡ് വോൾസ് ആൻഡ് നാരോ ഹ്യൂമൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം നോക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എ ത്രീ ബി വൺ സി ഫോർ ഡി ടു എ ത്രീ ബി വൺ സി ഫോർ ഡി ടു എ ത്രീ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസ് ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ബി വൺ മെരിസ്റ്റം ടിഷ്യൂസ് സെൽസ് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡിവിഷൻ കെപ്പാസിറ്റി സി ഫോർ സ്ക്ലിയറിഡ്സ് ഡെഡ് സെൽസ് വിത്ത് ഹൈലി തിക്ക് ആൻഡ് വോൾസ് ആൻഡ് നാരോ ഹ്യൂമൻ ഡി ടു സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ ഹാവിംഗ് ഓൾ സെൽ സിമിലർ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റ് ടേബിൾ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂ ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ മെരിസ്റ്റം ടിഷ്യൂസ് സെൽസ് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡിവിഷൻ കെപ്പാസിറ്റി സ്ക്ലിയറിഡ്സ് ഡെഡ് സെൽസ് വിത്ത് ഹൈലി തിക്ക് ആൻഡ് വോൾസ് ആൻഡ് നാരോ ഹ്യൂമൻ സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ ഹാവിംഗ് ഓൾ സെൽ സിമിലർ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആസ് കമ്പയർ ടു എ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് എ മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ഹാസ് ഓപ്ഷൻസ് റിലേറ്റീവ്ലി തിക്കർ പേഡം മോർ അബൻഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സൈലം മെനി സൈലം ബണ്ടിൽസ് ഇൻ കോൺസ്പീഷ്യസ് ആനുവൽ റിംഗ്സ് ആൻസർ മെനി സൈലം ബണ്ടിൽസ് ആസ് കമ്പയർ ടു എ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് എ മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ഹാസ് മെനി സൈലം ബണ്ടിൽസ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ഹാവ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് സ്കാറ്റേഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് വാസ്കുലേറ്റർ വിത്തൌട്ട് കേംബിയം നൺ ഓഫ് ദി എബോ ആൻസർ വാസ്കുലേറ്റർ വിത്തൌട്ട് കേംബിയം ദ മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ഹാവ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാസ്കുലേറ്റർ വിത്തൌട്ട് കേംബിയം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം കോർട്ടെക്സ് ഇസ് ദ റീജിയൺ ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്ഷൻസ് എപ്പിഡർമിസ് ആൻഡ് സ്റ്റീല് എൻഡോഡർമിസ് ആൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ എൻഡോഡർമിസ് ആൻഡ് പിത്ത് നൺ ഓഫ് ദി എബോ ആൻസർ എപ്പിഡർമിസ് ആൻഡ് സ്റ്റീല് കോർട്ടെക്സ് ഇസ് ദ റീജിയൻ ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ എപ്പിഡർമിസ് ആൻഡ് സ്റ്റീല് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കൂ ക്വസ്റ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എപ്പിഡർമിസ് എൻഡോഡർമിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാസ്കുലർ കേംബിയം പ്രൊഡ്യൂസസ് ഓപ്ഷൻസ് സെക്കൻഡറി സൈലം ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം സെക്കൻഡറി സൈലം ആൻഡ് പ്രൈമറി ഫ്ലോയം പ്രൈമറി സൈലം ആൻഡ് പ്രൈമറി ഫ്ലോയം പ്രൈമറി സൈലം ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ആൻസർ സെക്കൻഡറി സൈലം ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം വാസ്കുലർ കേംബിയം പ്രൊഡ്യൂസസ് സെക്കൻഡറി സൈലം ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രപ്സ് ഒക്കറിൻ ഓപ്ഷൻസ് എൻഡോഡർമിസ് പെരി സൈക്കിൾ എപ്പിഡർമിസ് നൺ ഓഫ് ദി എബോ ആൻസർ എൻഡോഡർമിസ് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രപ്സ് ഒക്കറിൻ എൻഡോഡർമിസ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡെഡ്
കോർക്കേമ്പിയം സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ് കോർക്ക് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫെല്ലം കോർക്കേമ്പിയം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫെല്ലോജൻ സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫെല്ലോഡേം കോർക്ക് ഫെല്ലം കോർക്കേമ്പിയം ഫെല്ലോജൻ സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ് ഫെല്ലോഡേം ഇരുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം ഏജ് ഓഫ് ട്രീസ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ആനുവൽ റിങ്സ് ബയോമാസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹേർട്ട് വുഡ് നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആൻസർ നമ്പർ ഓഫ് ആനുവൽ റിങ്സ് ഏജ് ഓഫ് ട്രീസ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ആനുവൽ റിങ്സ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അനാറ്റമിക്കലി ദ ഓൾഡ് ഡൈക്കോട്ട്ലിഡൻസ് റോഡ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഫ്രം ദി ഡൈക്കോട്ട്ലിഡൻസ് സ്റ്റെം ബൈ ഓപ്ഷൻസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സൈലം പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോസൈലം പ്രസൻസ് ഓഫ് കോർട്ടെക്സ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ആൻസർ പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോസൈലം അനാറ്റമിക്കലി ദ ഓൾഡ് ഡൈക്കോട്ട്ലിഡൻസ് റൂട്ട് ഈസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഫ്രം ദി ഡൈക്കോട്ട്ലിഡൻസ് സ്റ്റെം ബൈ position of protosylum anatomically the old dicotyledons root is distinguished from the dicotyledon stem by position of protosylum extra points protosylum newly formed xylem metasylem old xylem old dicotyledon root ne dicotyledon stem mu ayite engenaana anatomically verdirichirukkunnathu alle distinguish cheyunna nanu chodyam pure chodyam answer cheyanengil dicotyledon root ne dicotyledon stem inde difference ariyanam dicotyledon root എക്സാർക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സൈലം വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഡൈക്കോട്ടിൽ സ്ട്രോട്ട് ഉള്ളത് എക്സാർക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സൈലം വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് എന്താണ് എക്സാർക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് പ്രോട്ടോസൈലം വിൽ ബി പ്ലേസ് ടുവേർഡ്സ് പെരിഫറി ആൻഡ് മെറ്റാ സൈലം അറ്റ് ദ സെന്റർ പ്രോട്ടോസൈലം പെരിഫറിയിലും മെറ്റാ സൈലം സെന്ററിലും ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എക്സാർക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് എക്സാർക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സൈലം വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ എൻ ഡൈക്കോട്ടിൽ സ്ട്രോട്ട് ഡൈക്കോട്ടിൽ സ്ട്രോട്ടിൽ എക്സാർക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സൈലം വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് എന്റെ പ്രോട്ടോസൈലം എന്താണ് ന്യൂലി ഫോംഡ് സൈലം അപ്പൊ ന്യൂലി ഫോംഡ് സൈലം പെരിഫറിയിലും മെറ്റാസൈലം അറ്റ് ദ സെന്റർ മെറ്റാസൈലം ഓൾഡ് സൈലം അറ്റ് ദ സെന്റർ നെക്സ്റ്റ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻ സ്റ്റെം ഡൈക്കോട്ടിൽ സ്റ്റെമ്മിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്കാം എൻഡാർക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സൈലം വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഡൈക്കോട്ടിൽ സ്റ്റെമ്മില് എൻഡാർക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സൈലം വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് എന്താണ് എൻഡാർക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് പ്രോട്ടോസൈലം വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ വൈൽ മെറ്റാസൈലം അറ്റ് ദ പെരിഫറി പ്രോട്ടോസൈലം ന്യൂലി ഫോംഡ് സൈലം വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ന്യൂലി ഫോംഡ് സൈലമായ പ്രോട്ടോസൈലം സെന്ററിലും മെറ്റാസൈലം ഓൾഡ് സൈലം അറ്റ് ദ പെരിഫറിയിൽ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലെൻഡ് സെൽസ് ആർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസ്പ്ലേഷൻ ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻസർ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലെൻഡ് സെൽസ് ആർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ കോർക്കേമ്പിയം കോർക്ക് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഫെല്ലോഡേം പെരിഡേം ഫെല്ലോജൻ ഫെല്ലം ആൻസർ പെരിഡേം ദ കോർക്കേമ്പിയം Core can secondary cortex are collectively called periderm. Now, let's ask a question for the next question. List 1, list 2. List 1, why? 1. Fellogen. 2. Superinterposition. 3. Exchange of gases. 4. Felloderm. List 2. A. Lendicels. B. Cork ambium. C. Secondary cortex. D. Cork. Options are not under. Let's ask a question. Answer. Option A. 1. B. 2. D. 3. A. 4. C. 1. B. Fellogen. Cork ambium. 2 d superin deposition cork 3 a exchange of gases lenticels 4 c felloderm secondary cortex inga padikkanal avadhu nadu correct table aayittu thannittunde fellogen cork ambium superin deposition cork exchange of gases lenticels felloderm secondary cortex patha namathu chodyam which of the following is called early wood options autumn wood spring wood both a and b none of the above answer spring wood which of the following is called early wood spring wood extra points are we have early wood and late wood which are the same things we have studied that is why we have to study the table the table is the same we have to study the difference we have to study the table early wood late wood early wood is known as spring wood late wood is known as autumn wood early wood lighter color low denser late wood dark in color high density early wood spring season the cambium is very active and it produces a large number of xylem vessels with white lumen late wood winter season cambium less active and produces less number of xylem vessels with narrow lumen 32th chodyam plants having little or no secondary growth are options conifers grasses cycads none of the above answer grasses plants having little or no secondary growth are grasses extra points no come secondary growth occurs in perennial gymnosperms and dicots conifers and cycads are gymnosperms next point secondary growth is absent in monocots important point ana secondary growth is absent in monocots monocots is secondary growth illa grass is a monocot grass is a monocot ana adondana ee oru chodyam answer grass nu vannathu 33th chodyam heart wood differs from sap wood in options absence of vessels and parenchyma presence of rays and fibers 
having dead and non conducting elements none of the above answer having dead and non conducting elements so friends nokam the extra point aanu thandirikkunnathu the table aanu hardwood and springwood the difference explain cheyina table hardwood springwood hardwood is also known as duramen springwood it is also known as alburnum hardwood made up of dead xylem vessel springwood made up of living newly formed cells hardwood is non functional springwood is functional hardwood is dark in color cells are rich in deposits of resins and tannins and it sometimes aromatic springwood lighter in color hardwood durable or resistant to decay springwood contains water and minerals hardwood inner wood central wood of trees springwood found in the outermost portion but nalam the chodyam you are given a fairly old piece of dicot stem and a dicot root which of the following anatomical structures will you use to distinguish between the two options protoxylum cortical cells secondary xylem secondary phloem answer protoxylum you are given a fairly old piece of dicot stem and a dicot root which of the following anatomical structures will you use to distinguish between the two protoxylum ningalku old piece of dicot stem and dicot root um thandirikkana appo thaalthe option thandirikkana ed anatomical structure upayogichu ningal ee dicot stem ne dicot root ne distinguish cheyum allengil verdirichedukum enaanu chodyam protoxylathinte position anusarichu allengil vascular bundles inde arrangement vechittana dicotyl root ne dicotyl stem ne distinguish cheynathu ചോദ്യം മനസ്സിലായി നിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇൻകറക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് സാപ്പുഡ് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം റൂട്ട് ടു ലീഫ് സാപ്പുഡ് ഇസ് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി സൈലം ആൻഡ് ഈസ് ലൈറ്റർ ഇൻ കളർ ഡ്യൂ ടു ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടാനിൻസ് റെസൻസ് ഓയിൽസ് ഹാർട്ട്വുഡ് ഈസ് ഡാർക്ക് ഇൻ കളർ ഹാർട്ട്വുഡ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് വാട്ടർ ബട്ട് ഗിവ്സ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആൻസർ സാപ്പുഡ് ഇസ് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി സൈലം ആൻഡ് ഈസ് ലൈറ്റർ ഇൻ കളർ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇൻകറക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color. The question is incorrect at all statement. Option B is the other three statements are correct. The question is the question of sapwood and the herdwood and the difference. The question is the question of the answer. The statement is the question of sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color. The question is the question of sapwood is the innermost secondary xylem. The question is the question of sapwood is the outermost region. The question is the question of sapwood is the innermost region. The question is the question of hardwood. The question is the question. അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കറക്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റർ ഇൻ കളർ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ വാസ്കുല കേംബിയം നോർമലി ഗിവ്സ് റൈസ് ടു ഓപ്ഷൻസ് പെരിഡേം പ്രൈമറി ഫ്ലോയം സെക്കൻഡറി സൈലം നൺ ഓഫ് ദി അബോവ് ആൻസർ സെക്കൻഡറി സൈലം ദ വാസ്കുല കേംബിയം നോർമലി ഗിവ്സ് റൈസ് ടു സെക്കൻഡറി സൈലം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ റീജനറേഷൻ ഓഫ് ഡാമേജ്ഡ് ഗ്രോയിങ് ഗ്രാസ് ഫോളോയിങ് റേസിംഗ് ഇസ് ലാർജ്ലി ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻസ് ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം secondary meristem answer inter calorie meristem the regeneration of damaged growing grass following grazing is largely due to inter calorie meristem but the tamta chodyam the balloon shaped structures called tyloses options originate in the lumen of vessels linked to the ascent of sap through xylem vessels extensions of xylem parenchyma cells into vessels characterize the sap foot answer extensions of xylem parenchyma cells into vessels the balloon shaped structures called tyloses are extensions of xylem parenchyma cells into vessel so 90th question tracheids differ from other tracheary elements in options having casparian strips being lignified being imperforate lacking nucleus answer being imperforate tracheids differ from other tracheary elements in being imperforate extra points tracheary elements of xylem tissue tracheids and vessels functions of tracheary elements ascent of sap it means the upward movement of water and minerals from the root to the aerial parts of the plant 40th chodyam when the tree grows older which of the following increases more rapidly in thickness options sapwood hardwood cortex phloem answer hardwood when the tree grows older which of the following increases more rapidly in thickness hardwood ethrayam the chodyam ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു അത് മോക്കസ് ധാരാളം കൺഫ്യൂസിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സബ്സ്ക്രൈബ